<lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Johannesgemeinde, heute in Deutsch. Wir sind eine evangelische Kirchengemeinde im Südosten Melbourne und wünschen dir einen guten Tag, eine schöne Woche und freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Morgen ist ja schon der 1. Mai. Die Zeit verfliegt so schnell. Seit Mitte März sind wir schon im Lockdown und versuchen das Beste daraus zu machen. In zwölf Tagen soll es Veränderungen geben. Freust du dich, Peter? Ja, ich bin schon ganz gespannt drauf, Tim. Und ich persönlich freue mich sehr auf die Veränderungen und Lockerungen hoffentlich. Ja. Es bleibt offen, wie das sein wird und was da entschieden wird. Aber wir blicken gespannt drauf, was passiert. Ja, das stimmt. Also unser Thema heute ist Job verloren durch Covid-19 und die neue App Covid Safe. Wir haben heute als Gast Tanja Schmidt aus dem Norden Melbourne bei uns. Sie selbst beschreibt sich als offene und ehrgeizige Person. Wir werden mit ihr über die Situation im Beruf sprechen und was sie von der neuen App Covid Safe erhält. Wir freuen uns, dich heute bei uns zu haben, liebe Tanja. Willkommen. Wir haben einen Monatsimpuls, Andacht zur Woche und um dich durch Gottes Wort zu stärken, zu motivieren, trösten, unterbauen. Übrigens nicht zu vergessen, nächste Woche haben wir wieder unseren Podcast in Englisch. Diesmal definitiv zu Gast haben wir Nikola und Paul, welche Missionare und vor kurzem ihr Theologiestudium abgeschlossen haben. Und nicht zu vergessen, ich bin der hippe Pfarrer Peter Demuth und natürlich nicht zu vergessen mit mir hier im Studio über Google Meets. Wer ist dabei? Tim, unser touch Tipping master Und was gibt es in Melbourne in Zeiten von Covid-19? Wo finde ich etwas Ermutigung und einen hilfreichen Ratschlag? Bei Tanja vielleicht, liebe Tanja. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit dabei zu sein heute und uns ein wenig von dir zu erzählen. Unser Thema ist ja heute Job, Arbeit und die Covid-Safe-App. Wir sind gespannt, etwas über dich zu erfahren und etwas darüber, was du zum Thema erzählen kannst. Hallo, mein Name ist Tanja Schmidt. Ich bin seit 2011 in Melbourne, also fast schon bald schon bald, seit zehn Jahren. Mittlerweile Permanent Resident seit einigen Jahren. Ich arbeite im Corporate, also Business Travel. Das heißt, für große Firmen, da handeln wir alles an deren Business Travel Flüge. Hotels, alles weltweit. Und äh, das mache ich auch schon seit 16 Jahren. Das habe ich auch schon in Deutschland gemacht. Und ja, und ich bin seit dem 24. März quasi stood down. Das heißt, ich bin noch angestellt. Ich bin noch in der Payroll meines Employers. Aber ich arbeite nicht mehr, weil durch die ganzen Travel Bands natürlich ja komplett das Business in meiner, meiner äh, Industrie weggebrochen ist. Ja, und seitdem bin ich halt zu Hause. Meine Firma hat sich dann auch sofort für das Jobkeeper beantragt, als das äh, von dem, unserem Government veröffentlicht wurde. Und ja, seitdem bin ich halt zu Hause und wusel mich durch den Centerlink-Papierkram. Und ja, ansonsten ist nicht viel los in meinem Leben gerade, aber ja. es ist halt die, die neue Normalität momentan für viele von uns. Seitdem, seit vier Wochen arbeite ich nicht mehr. Das heißt, natürlich ist enorm viel freie Zeit zu Hause jetzt, die man füllen muss. Was ich positiv finde, ist, dass man natürlich jetzt auch mal Zeit hat, um zur Ruhe zu kommen. Natürlich würde ich lieber zurück zur alten Normalität arbeiten, alles wieder so wie es ist, ohne weltweite Tote, ohne Kranke. Aber das ist nun mal meine Normalität äh, momentan. Ich würde jetzt mit den Fragen anfangen. Wie du schon erwähnt hattest, dass du seit dem 24. März nicht mehr arbeitest, ist das richtig? Genau. Und ähm, was, also wie, du hast ja schon ein bisschen erklärt, was sich seitdem so verändert hat in deinem Leben oder auch in deinem Job. Kannst du uns auch ein bisschen was darüber zu erzählen? Also es fing ja an, wirklich ernst zu werden, denke ich mal, für Australien oder das ist, es war ja so ein bisschen an der Peripherie in den News, aber es wurde nicht richtig ernst genommen weltweit. Anfang Mitte Februar, als ja die News aus Italien, diese rasante Verbreitung plötzlich, pop, 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 das in allen Ländern auf. Das ist ja auch, ist ja auch normal heute mit unserer globalisierten Welt und Air Travel. Und ich erinnere mich noch Anfang Februar, dass ich dann wirklich dachte, das wird ernst, das wird um die Welt gehen. Das ist etwas, was wir jetzt alle ganz ernst nehmen sollten. Und wie immer, glaube ich, Australien ist ja immer so, ja, wir sind so weit weg. Wir sind eine, wir sind eine große Insel. Es, ich habe das dann ähm, mit meinem direkten Manager habe ich angefragt, ob die Firma Vorbereitung trifft, für uns alle von zu Hause zu arbeiten. Das wurde verneint und es wurde so ein bisschen belächelt, dass ich quasi ja so ein bisschen der Panikmacher bin. Aber mhm. zwei Wochen später wurden dann die ersten Restriktionen vom Government ähm, veröffentlicht und dann war es auf einmal Realität. Und ja, und dann eine Woche später habe ich eine E-Mail bekommen plötzlich von unserem CEO, dass ich jetzt stood down bin, without pay. 
was natürlich auch extrem ist als Deutscher, sage ich mal, von, von wir sind ja sehr ja. verwöhnt, was den Sozialstaat betrifft. Und ja, dann musste man sich erstmal natürlich einlesen. Ich habe noch nie vorher mit Centerlink zu tun gehabt. Ja, das ähm, wäre meine nächste Frage. War es also, weil es gibt ja, es gibt ja diesen sogenannten Jobseeker und Jobkeeper, auf man den sich ja dann bewerben kann. Mhm. Hast du dich dann zuerst auf den Jobseeker beworben oder den Jobkeeper? Oder wie, wie, wie war dann das Vorgehen bei dir dann auch? Also als ich quasi äh, beigestellt wurde von der Arbeit, gab es das äh, Jobkeeper noch nicht. Das wurde erst ungefähr, das war doch erst Anfang, äh, zwei Wochen später, glaube ich, wurde das erst veröffentlicht oder announced vom Government. Ich habe mich dann sofort auf das Jobseeker, also früher äh, New Start genannt, okay. äh, für, bei Centerlink beworben. Das ja. Problem war natürlich, wenn man noch nie vorher mit Centerlink Kontakt war, man ist nicht in deren Datenbank drin, man, man braucht eine Client Reference Nummer, sozusagen eine Kundennummer in deren System. Okay. Und diese Kundennummer konnte man nur erhalten, indem man entweder in einen Centerlink Service Center ja, vorsprach oder mhm. äh, übers Telefon. Ich habe dann tagelang versucht, Centerlink anzurufen, ähm, stundenlang am Telefon, wie so viele andere auch. Endlich bin ich durchgekommen. Jemand äh, hat meine Daten aufgenommen, hat mich versprochen, mit mich äh, am gleichen Nachmittag zurückzurufen, was natürlich nicht passiert ist. Ja. Passiert ist. Naja, und dann letztendlich habe ich dann, ja, man muss halt einfach dann am Ball bleiben. Ne? Und das ist einfach Bürokratie, Red Tape, mit, äh, mit dem man sich ja, auseinandersetzen muss. Und das ist halt mhm. so. Dann habe ich mich erst dafür das Jobseeker beantragt, was natürlich mehr als 50 Prozent äh, Gehaltseinbruch, Einkommenseinbruch für mich bedeutet. Ja. Äh, die, der Antrag ist natürlich etwas, ja, es dauert eineinhalb Stunden, zwei Stunden, aber das ist halt so, ne? wenn man Geld erhalten will, muss man natürlich auch äh, Angaben machen zu seinen ja. Lebensumständen, seinem Einkommen, das ist ja auch vollkommen verständlich. Ja. Also Jobkeeper, äh, Jobseeker habe ich dann zuerst beantragt und als das Jobkeeper dann von unserem, unserer, äh, unserem Prime Minister vorgestellt wurde in einer seiner Pressekonferenzen, hat meine Firma sich darauf auch sofort beworben. Ich arbeite bei einer, einer sehr großen Firma, wir haben ungefähr 3000 Angestellte mhm. über Australien, Neuseeland und und ähm, andere Asia-Pacific-Länder. Also unsere Firma hat auch eigentlich recht gut kommuniziert mit uns. Ich diese ganze Krise bisher immer Updates bekommen vom CEO und von unserer Human Resources Abteilung. Ja, dann das Jobkeeper werde ich wohl heute zum ersten Mal erhalten. Meine Firma top das auch äh, auf, mit, äh, um mich fast an mein altes Einkommen ranzubekommen, was ich sehr gut finde von, von meiner Firma. Ja. Das wird mein Leben um einiges erleichtern. Mhm. Ja, das ist natürlich ja, das sind also wirklich sehr, sehr gute Neuigkeiten, sehr gute Nachrichten. Ja. Ich glaube, das hilft dann auch nochmal. Aber diese, dieser Unterschied zwischen Jobseeker und Jobkeeper, also du hattest ja schon gesagt, dass das auch sehr schwierig bei Centerlink war oder es sehr viel Zeitaufwand war und dass sie sehr viele Daten wollen. Das ist natürlich ganz klar. Ähm, war das beim Jobkeeper genauso oder war das viel einfacher? Und man, man hört ja immer 1500 Dollar per Fortnite. Ist das Before Tax, After Tax? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Weißt du darüber mehr? Also das Jobkeeper ist wirklich sehr gut designt vom, von äh, unserer Regierung und wird ja auch vom, vom ATO, vom Australian Tax, Taxation Office ausgezahlt. Das heißt, der Employer, die Firma, der zahlt das Gehalt voraus, mhm. 1.500 Dollar Vorsteuer. Das heißt, seine ganz normalen Steuern zahlt man noch. Und das wird der Arbeitgeber zahlt einem das Gehalt. Das heißt, man muss auch nicht, sich nicht mit Centerlink auseinandersetzen, was natürlich auch psychologisch, glaube ich, für viele Leute wichtig ist, dass man einfach wieder, das ist, man, man wird, bekommt sein ganz normales Gehalt von seiner, seiner Payroll wie immer vor der Krise. Und äh, der Antrag war sehr einfach. Ich habe einfach ähm, eine Seite PDF-Form bekommen. Da musste ich nur, alles war schon natürlich vorausgefüllt, weil mein Arbeitgeber das ja handelt. Ich bin ja schon in, seit Jahren äh, in deren Datenbank. Das heißt, ich musste nur meinen Namen, Datum unterschreiben. Mhm. Das war's. Also es war sehr einfach, unbürokratisch, was okay. glaube ich auch wirklich ähm, extrem wichtig ist, dass es das alles schnell geht. Es ist natürlich auch, erfordert natürlich auch enorme Ressourcen von der ATO, das alles zu bearbeiten. Das heißt, es ist alles sehr streamlined und, und einfach. Mhm. Im Hintergrund natürlich ist noch einiges zu tun für die Arbeitgeber, aber für mich Angestellter war es sehr einfach. Okay, okay. Oh, aber das das, dass so viele äh, Menschen auf einmal betroffen sind, äh, hat ja klar dafür, dazu geführt, dass äh, ganz große Schlangen entstanden sind oder, oder dass es einfach länger gedauert hat, bis, die, bis man dort durchgekommen ist. Und, äh, aber immerhin, das sind, das sind gu gute Nachrichten, dass, dass das bearbeitet ist und, und dass es vorankommt. Ich habe immer das ich frage mich immer, ich mache ja die Ansagen und dann frage ich mich, wie ist das dann wirklich? Ist es nur ja, von, von der Ansage des, der Regierung bis zur Umsetzung und dann noch bis, bis die Personen das selbst erfahren und erleben und dann das genau. ist schon ein langer Prozess. Aber es ja. geht, wie das geht. Ja. 
Sag mal, Tanja, jetzt hast du ja, ja schon ja, ein bisschen Zeit, wie du ja vorher auch schon gesagt hast, zu Hause. Hast du dir auch einen Tagesablauf ja, eingerichtet oder auch einen Plan erstellt? Hast du ein paar Sachen schon erledigt, die du so ja immer vor dir hergeschoben hast, also wo du jetzt ein bisschen mehr Zeit hast? Oder wie, wie ist so dein Tagesablauf im Generellen? Ähm, also es hat natürlich ein bisschen gedauert, dass man irgendwie jetzt seinen Fuß fasst in, in, dieser, in diesen, dieser neuen Routine. Und ich glaube, das ist auch das, das Sprichwort Routine. Das ist, glaube ich, was ich für mich erfahren habe. Ähm, natürlich gab es auch Tage, wo ich länger geschlafen habe, mich ja. <lacht> nicht, nicht wirklich, vielleicht auch nur im Bademantel in meinem Haus <lacht> mich umherbewegt habe. Aber, aber dann ähm, fällt man halt auch ganz schnell ich, ich lebe halt auch alleine, ähm, außer mit meinen vier Katzen. Dann fällt man halt auch sehr selber in ein bisschen in ein Loch hinein. Und ich habe für mich festgestellt, es ist halt gut, morgens aufzustehen. Vielleicht nicht ganz so früh, wie man früher aufstehen musste, als man noch zur Arbeit gefahren ist. Aber früh aufzustehen, sich ein Frühstück zu machen, an den Tisch zu setzen, sich ein, zwei, drei, vier Dinge vornehmen, vielleicht für den Tag, Erledigungen, die man, die man machen muss. Und dann natürlich auch, ja, wie du sagst, Projekte zu Hause. Mein Haus war noch nie so sauber und aufgeräumt wie momentan. <lacht> Ja, das sind natürlich viele Sachen, wenn man, wie ich, Vollzeit arbeitet in Melbourne. Ich habe einen langen Commute, ich arbeite, ich fahre ungefähr etwas über eine Stunde, eine Strecke im CBD. Das heißt, ähm, ja, es ist, ist sonst sehr wie ein Hamsterrad, so komme ich ja. mir manchmal vor, im normalen Alltag. Und mein Job ist auch ziemlich ja, stressig, viele Anrufe, viele E-Mails. Und äh, jetzt natürlich die Zeit, wo man, wo man auch mal so schlimm diese ganze Krise ist, man kann es auch ja jetzt das Beste davon nehmen und sich einfach erholen, zu Hause sich, was man auch immer, jeder hat andere Pläne, manche Leute haben angefangen jetzt zu studieren, manche Leute haben fangen an, eine Sprache zu lernen. Also ich selbst habe, äh, bis ich setze mich jetzt mit meiner Citizenship, mit meinem Antrag auseinander, was ich seit Jahren vor mir hergeschoben habe. Oh, das ist ja auch mal sehr gut ne? ähm, und wichtig. Genau, und ähm, natürlich auch Sachen im Haus. Meine Nachbarn sind ständig am Rumpuzzeln draußen. Viele Renovierungen um mich rum in meiner Nachbarschaft. Manche Leute haben Kinder zu Hause und ähm, müssen sich darum kümmern, ja, dass sie das äh, Remote Schooling einfach organisieren für ihre Kinder. Also ich selber habe halt viele Sachen zu Hause auch erledigt bekommen. Einfach mich um, um gewisse Sachen zu kümmern, die für dich sonst einfach, die ich immer auf die lange Bank geschoben habe. Mal, ach, nächsten ja. Monat. Dafür hat man jetzt endlich mal Zeit. Oder vielleicht auch manchmal einfach nur eine ganze Staffel auf Netflix zu gucken. Genau. <lacht> ja, das ist, immer, <lacht> das ist immer eine gute Idee. Ja, <lacht> ja und ich, genau. Und ja, es ist halt aber wichtig, finde ich halt, dass man sich einige Routinen macht oder gewisse Punkte im Tag, dass man sich nicht ganz in, in, in diesem großen Loch an 24 Stunden, die man jetzt frei hat, verliert. Und ähm, Exercise natürlich. Ich habe angefangen, äh, Fitness äh, Workouts über Zoom zu machen mit ist ein Personal Trainer. der Das ist ja auch eine Industrie, die jetzt total außer, ja, die haben auch alle komplett ihr ganzes Business verloren. Alle Gyms sind geschlossen. Personal Training Sessions sind nicht mehr möglich. Und haben wir jetzt vier oder fünf Mal die Woche jetzt mittlerweile Trainings. Das ist, ähm, Hilft auch extrem, finde ich einfach, weil man natürlich jetzt, auch wo man zu Hause ist, man bewegt sich nicht mehr so viel wie vorher. Man, man ne, läuft nicht rum in der Stadt oder, oder von der Bahn zum Büro. Zum Büro. Das ist halt auch ein, ein, ein Teil, den man nicht vernachlässigen sollte. Und das macht auch extrem viel an der Stimmung aus, finde ich, ob man, wenn man, wenn man regelmäßig ähm, ja, sich bewegt einfach. Und es gibt auch ein bisschen an Sozialisierung mit anderen Leuten, auch wenn es so über die Kamera ist, aber ne, der Trainer sieht einen, ich sehe alle, alle Teilnehmer. Es gibt zumindest das Gefühl, dass man so ein bisschen sich mit anderen Leuten irgendwie sozial auseinandersetzt und nicht, ja. ganz, nicht ganz isoliert ist. Und dann natürlich auch mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben. Ja. Ähm, wenn du das schon gerade ansprichst mit Freunden und Familien, immer du bist ja seit 2011, wie du gesagt hast, ähm, in Melbourne. Hast du denn noch ähm, Kontakt zu deiner Familie in Deutschland oder sagst du auch selber, ich bin ganz froh, dass ich in Australien bin in dieser Situation, weil in Deutschland gibt es ja viel, viel mehr Coronavirus-Fälle. Wie stehst du dazu oder wie, ja, wie findest du das? Also ich habe nach fast zehn Jahren nicht mehr ganz so viele Kontakte natürlich in Deutschland, weil ich auch nicht so oft da war in den zehn Jahren bald. Mit meinen Eltern spreche ich fast täglich über FaceTime. Ja, ich habe halt zwei Eltern, einen Bruder in Deutschland. Meine Eltern sind natürlich auch schon beide älter, leben in einem kleinen Dorf in Norddeutschland. Bin ich auch ganz froh drauf, dass sie nicht in einer großen Stadt sind, sondern wirklich etwas mehr isoliert in, in, in ihrem Dorf. Und äh, ja, mit denen rede ich halt ständig, dann natürlich auch mit meinen Freunden. Ich habe noch zwei sehr gute Freunde in Hamburg, mit denen ich regelmäßig spreche. Und das ist natürlich auch ein Godsend einfach mit unserer Technologie jetzt, dass wir einfach jederzeit mit jedem, sogar mit Kamera, 
kommunizieren können. Ich glaube, das macht es auch sehr viel einfacher, gerade ja. jetzt in, in so einer globalen Krise, dass man halt virtuell wenigstens noch in Kontakt bleiben kann. Nein, aber du, du hast ja auch gesagt, dass du vier Katzen zu Hause hast. Also so ganz alleine bist du ja dann doch nicht. Und ähm, wie ich ja schon vorher auch so ein bisschen erfahren habe, waren das ja waren das alles Streunerkatzen, richtig? Ja, also in, meiner vorigen, in meinem vorigen Haus, wo ich gelebt habe, bin vor einem Jahr umgezogen. An meiner vorigen Adresse, da ist mir aufgefallen nach einiger Zeit, dass da halt extrem viele wilde Katzen waren. Und dann ja, habe ich halt angefangen, die einzufangen mit einer Falle. Okay. <lacht> ähm, das nennt sich ja, Cat Trapping, Trap Neuter Release. Also ich habe dann angefangen, die quasi einzufangen, habe hab dann Kontakte aufgenommen mit einer anderen Crazy Cat Lady in hier in Melbourne, die hat mich dann mit einem Wett in Verbindung gebracht und dann habe ich, also mit einem Tierarzt, hat die Tiere dann dort immer abgegeben, habe sie kastrieren lassen äh, oder sterilisieren, impfen, alles und so weiter, entwurmen, äh, Flea Treatment und dann, wenn sie jung waren und noch einigermaßen sozialisiert. Es ist halt sehr schwierig, wenn ähm, Katzen im späteren Alter zu sozialisieren, wenn sie den Kontakt mit Menschen nicht von klein auf hatten. Mhm. Und dann, ja, haben sich leider so nach und nach die Katzen bei mir angesammelt. <lacht> Ja, jetzt, jetzt hast du vier Stück zu Hause. Vier, genau, ja. Also ich habe einen, ich habe, es fing alles damit an, ich habe halt einen Wurf Katzenbabys in meinem Garten gefunden und habe ja. dann zu der Zeit Wahnsinn. hatte ich auch, habe ich auch von zu Hause gearbeitet und dann habe ich schon mal den ersten Fehler gemacht und habe drei davon behalten, was auch schon crazy war. Und dann habe ich den, äh, die erste Katze, die ich eingefangen habe, die ähm, habe ich dann auch behalten. Und ja, das habe ich so nach und nach habe ich mittlerweile, glaube ich, fast 20 Katzen einem, einem, einem eingefangen. 20. Ähm, <lacht> ja, und ähm, das ist halt eigentlich so eine Leidenschaft von mir. Australien hat halt ein großes Katzenproblem und das resultiert eigentlich daraus, dass halt viele Leute ihre Katzen nicht sterilisieren. Und jede Katze, die man draußen erwischen kann und dann sterilisieren kann, ist, you know, ist ähm, ein, zwei oder ja. drei Würfe im Jahr weniger. Und ja. Ähm, ja, jedes Tier zählt. Das ist halt nur eine kleine Operation in meinem Fall, aber ja, jedes Tier zählt, jeden Wurf, den man verhindern kann, rettet im Grunde auch unnötige ja, Katzen, Katzenleben, die sonst ähm, und die haben auch kein schönes Leben meistens draußen. Ja. Die werden nicht alt und es ist eigentlich eher so, ja. Meine eigenen Katzen sind auch nur indoors, weil ich einfach finde, es tut mir zwar leid für meine Katzen, ihnen das zu nehmen, aber Katzen gehören halt biologisch, zoologisch nicht auf diesen Kontinent und ja, machen halt, ja, verursachen halt extrem Schaden an, an, an unserem Wildleben hier. Vögel, Possums, ja. andere Kleintiere. Und für mich in der großen Stadt in Melbourne ist es auch einfach sicherer, meine eigenen Katzen nur drin zu halten. Hier passiert einfach zu viel, meiner Meinung nach, mit Verkehr oder mit, mit Leuten, die einfach Tiere nicht mögen. Und ja, ja ähm, es ist einfach für mich et ja, ethisch besser, einfach Tiere drin zu halten. So wie Katzen, die gehören hier einfach nicht in dieses Ökosystem und ja, ist für mich einfach die bessere Lösung. Oh, super. Ja, ja, vielen Dank. Na, vielleicht hat ja jemand von euch da draußen, der uns zuhört, Katzenfutter über und der kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen und wir leiten es sehr, sehr gerne an die Tanja weiter. Tanja, vielen Dank für deine offene und ehrliche Art, uns auch deine Situation zu schildern. Sag, hast du denn schon die Covid-Safe-App heruntergeladen? Was hältst du von dieser Idee und, und der App, wenn du es heruntergeladen hast? Ich weiß, Tim hat sie schon. Aber bevor du antwortest, hat Tim eine, eine sehr hilfreiche Erklärung dazu, denn er hat von, von einem Antifachmann ein Assessment über die App bekommen, der uns ein wenig davon erzählen könnte. Tim, was hast du denn gehört? Ja, also ich meine, die Covid-Safe-App ist dazu gemacht, dass man einfacher bestätigte Fälle erkennt und ob man diesen in Verbindung war. Die App funktioniert über Bluetooth und nicht über GPS, wie viele ja auch denken, dass, das, dass man getrackt wird von überall. Die App ist ein strategischer Punkt in Hinsicht der Lockdown-Reduzierungen und das Weitergeben von Covid-19 an andere Personen. Hat auch was Besonderes damit zu tun, ob man mit dieser Person 15 Minuten oder länger in einem sehr engen Raum zusammen gewesen ist. Die App funktioniert nur auf Geräten, die neuer sind als das iPhone 5S Plus oder ein Android-Version 6 oder neuer. Ja, zum Assessment ähm, habe ich ein paar Punkte, die kann ich euch somit auf den Weg geben. Die App nimmt auf, wenn man mit ähm, einem anderen in Kontakt kommt, also auch wieder diese 1,5 Meter und derjenige aber auch die App hat. Ja, da es über Bluetooth funktioniert, ist es viel weniger Energie, als zum Beispiel das Wi-Fi-Netzwerk benutzt. Die sogenannte Temp-ID ist zwischen Usern anonym. Ebenso das Government kann diese Daten nicht ohne weiteres so einfach abrufen. 
Die Daten, die gesammelt werden, sind weniger als wenn man zum Beispiel in der Suchmaschine bei Google etwas eingibt. Denn vielleicht hat das ja schon mal jemand bei euch erfahren. Du gibst bei Google ein, wo ist mein nächster Woolworth? Und überall, wo du auf den Seiten, die du dann besuchst, ist auf einmal Woolworth zu finden. Ja, ja, also es ist weniger, als man in einer Suchmaschine zum Beispiel hat. Sollte eine Person sich angesteckt haben, fragt das Government dich um Erlaubnis, dass, du die, dass, also, dass sie die Daten bei deinem Gerät herunterladen können und so startet der Contract Tracing Process. Also das bedeutet auch, mit wem du dann in Kontakt warst, wird kontaktiert, dass also dass jemand mit dem sich angesteckt hat mit Covid-19. Bitte bedenkt, dass das Federal Government natürlich auch sich dagegen entschlossen hat, die Daten für andere Zwecke zu benutzen. Wie du auch schon gesagt hast, Peter, ich selber bin immer sehr kritisch zu solchen Dingen. Aber nachdem ich auch dieses Assessment gelesen habe, habe ich mich persönlich dazu entschlossen, die App am Montag, also am letzten Montag herunterzuladen. Und ja, das war glaube ich, auch für mich persönlich die richtige Entscheidung. Aber es ist natürlich jedem freigestellt, diese App herunterzuladen. Wobei, wobei es ja eine Empfehlung ist, dass wir das tun. Genau. Äh, denn wenn, wenn es eine kritische Masse tut, ich denke 40 Prozent oder 50 Prozent der Bevölkerung muss das haben. 50 Prozent, genau, ja. ja dann, dann erst funktioniert sie. Und immerhin den, äh, die Gewissheit zu haben, dass im Prinzip außer, außer diesen Kontakten, die entstehen, nichts an anderen Daten gesammelt wird, ist gut und wichtig. Und ja, wenn wir bedenken, wie viele andere Daten wir freiwillig teilen, ist das eigentlich eine ganz sichere App, so wie es, so wie es anhört. Ich habe sie noch nicht, aber Tanja, hast du sie schon? Und wie ist deine Erfahrung? Was macht sie überhaupt? Ich habe sie noch nicht gesehen, die App. Ja, ich habe sie auch runtergeladen. Ich denke genau wie du, Peter. Ich glaube, was andere soziale Netzwerke und generell ähm, Internet-Trafficking betrifft, geben wir sehr viel mehr Daten an andere, an andere ähm, Unternehmen frei. Sozusagen Facebook, Google ja. und überall, wo man sich anmeldet. Für mich überwiegt einfach der, der positive Anteil daran, dass wir einfach, wenn wir wieder zur Normalität zurückkehren wollen, dann geht nichts darum herum, dass die Tests mehr, mehr raufgefahren werden und mhm. dass wir natürlich auch dann, wo äh, der Virus auftritt, dass, dass sofort ähm, identifiziert werden kann und isoliert werden kann. Und da hilft natürlich diese App enorm. Ich glaube, da ist auch viel zu viel Panikmache und diese ganzen Verschwörungstheorien von Daten. Ähm, es ist wirklich in, in festgelegt worden per Gesetz, dass die App ähm, Server auch, ob, wo, so, wobei sie bei Amazon Web Services ähm, natürlich, das ist ein, ein Cloud-Service, benutzen ganz viele Firmen. Gibt es auch ähm, wesentlich andere, die, die es auch noch gibt. Die Server, die physischen Server äh, sind jedoch in, in Australien. Und es ist auch festgelegt worden, dass diese Daten Australien nicht verlassen werden. Das heißt, die werden nicht irgendwo auf dem im Amazon Headquarter hochgeladen oder in anderen ähm, US-liegenden Servern. Ja. Und für mich, ähm, für mich überliegt, überwiegt einfach der Vorteil, wenn wir wieder zur Normalität zurückkehren wollen, dann müssen wir genau wissen, wo Fälle auftreten, damit diese auch schnell isoliert werden können. Ansonsten mhm. bringt das alles nichts, ähm, jetzt unsere äh, Social Distance Measurements runterzufahren, wenn wir vollkommen verlieren, äh, aus dem Auge verlieren, wo der Virus sich jetzt befindet oder wo, wo er auftritt. Und ähm, so halte ich es eigentlich generell in meinem Leben. Ich bin sehr technikaffin, setze mich viel mit Technik und Apps auseinander und für mich überwiegt immer, ich überwiege immer ab, wo, was überwiegt Vorteil oder Nachteil. Wenn, genau. für, wenn für mich der Vorteil überwiegt für mich oder jetzt in anderen Bereichen, wenn es nicht um Covid geht, wenn es für mich der Vorteil sozusagen Convenience überliegt oder, oder was ich mit, mit einer gewissen App oder mit, mit, mit einem Programm machen will, dann muss ich Daten freigeben. Das ist einfach Realität heute. Und ansonsten, wie, wie will man kommunizieren, ohne gewisse Daten freizugeben, wenn man Sachen, äh, Daten erhalten will oder, oder Services nutzen will? Man hat das ja auch gesehen in gewissen asiatischen Ländern, wie schnell, und die haben ja noch viel krassere Maßnahmen äh, ja. gehabt als wir mit, äh, mit Apps, mit, wirklich mit, mit Geotracking, wo ja GPS-Daten erhalten wurden sozusagen. Ich glaube, das war in Singapur, da wurden Leute, die von overseas zurückkamen oder den Virus hatten, mussten mehrmals am Tag in einer App quasi anklicken. Dann wird, wird der, die Location von, von dem Telefon an, die, an, an das Health Department geschickt und sozusagen also haben, die, haben die sozusagen sichergestellt, dass diese Leute auch zu Hause bleiben und sich nicht in der Community umherbewegen und das Virus weitergeben. Ja, für mich überwiegt der Vorteil und es ist ja auch nur für die Zeit von Corona und danach kann man die App ja auch wieder von seinem Telefon runterkicken. Und ja, für ich habe sie auch 
runtergeladen. Ich werde sie auch nutzen. Okay. Alles, alles, was hilft, dass, dass wir dieses Virus unter Kontrolle kriegen können, finde ich, sollte unterstützt werden. Und was ich aber wichtig finde, ist, dass die Leute sich wirklich auch bei den richtigen Quellen informieren. Auf der, ähm, guckt euch das Factsheet von der App an. Liest euch, äh, lest euch die, ähm, die Privacy Notes und, und, die, ähm, und alles durch. Es ist alles niedergeschrieben, was genau diese App macht, was sie speichert wo die Daten hingehen und ja, und dann macht ihr eine Entscheidung, ob ihr, ob, ihr das, ähm, ob ihr die App installieren wollt und nutzen wollt. Ja, das glaube ich. Ma vielen Dank, Tanja, nochmals. Ähm, Peter, du hattest noch mal eine Frage? Ja, ich wollte nur, nur noch mal äh, als die Ermutigung mitnehmen, dass äh, im Prinzip gibt man ja nicht nur etwas ab, in diesem, in diesem Fall ganz wenig, sondern man bekommt ja auch äh, etwas sozusagen. Und äh, in diesem Fall bekommen wir auch eine gewisse Gewissheit und ich würde mir schon wünschen, wenn ich mit jemandem in Kontakt war, der krank ist, dass ich das mitbekomme. Auch wenn ich äh, selbst dann vielleicht überhaupt, mich überhaupt nicht angesteckt habe, aber zumindest zu wissen und Maßnahmen zu treffen, dass ich nicht alle anderen in meinem Umfeld anstecke, das finde ich äh, eigentlich eine hilfreiche und tolle, tolle Situation, dass wir das überhaupt hinkriegen können. Ja, das glaube ich. Also, was wirst du dann heute machen? Ja, genau. Ne, dir die App herunterladen. <lacht> also, danke nochmal, Tanja, dass du dir die Zeit heute genommen hast und mit dabei warst. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Toll, dass du heute Gast bei uns warst. Lieber Peter, was hast du der heutige Andacht geplant? Ja, ich habe an den Mai gedacht ähm, und wir haben ja für am Anfang des Monats äh, immer einen Monatsspruch, der uns dann durch den Monat begleitet. Und das ist ein in ein Bibelvers und der Bibelvers für den Monat Mai lautet so, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Aus dem ersten Petrusbrief. Dieser Aufruf galt Christen und Christinnen in, Röm in der römischen Provinz in Kleinasien vor fast 2000 Jahren in einer feindlichen Umgebung, sehen sie sich vor große Herausforderungen gestellt. Sie spüren die Verpflichtung, sich offen zu ihrem Glauben zu stellen, aber auch füreinander zu sorgen, indem jeder und jede die eigenen Gaben zum Wohl aller einsetzt. Diese gegenseitige Fürsorge ist schon im normalen Alltag nicht einfach, wie viel mehr unter erschwerten Bedingungen. Aber besonders jetzt gilt es, Seit Wochen leben wir in einer für uns alle neuen Situation. Mit den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wurde uns die äußere Selbstbestimmung in großem Maß genommen. Angst macht sich teilweise breit, Ungewissheit. Aber jetzt gilt es, besonnen zu bleiben, auch wenn sich manche Umstände geändert haben. Manchen hilft es, sich an Gottes Gnade an seine Versprechen zu erinnern. Sie verlieren ihre Gültigkeit, wie auch immer die Umstände sind, nicht. In der Krise entsteht die Chance, uns neu der Abhängigkeit und von unserem Schöpfer bewusst zu machen, von der Zerbrechlichkeit aller Dinge, die wir sonst aufbauen und uns darauf besinnen, was wirklich zählt im Leben. Offene Herzen und Augen für andere. Gerade in Krisenzeiten haben wir da die Aufgabe, die vielfältige Gnade Gottes durch eigene Gabe und Begabung zu unseren Mitmenschen zu bringen. Wie kann ich, wie können wir in buchstäblichem, gesunden Maß tätig sein? Da haben wir immer wieder Beispiele dafür aufgezählt. Wie sollen meine Gaben und Begabungen einem anderen Menschen zugutekommen? Ich bin gewiss, dass uns jedem ein Bereich einfällt, in dem wir einen Unterschied machen können. Vielleicht durch einen Anruf, vielleicht durch irgendeine andere Hilfe, einen Tipp, einem Online-Kurs, durch Homeschooling, einen Unterschied im Leben unserer Kinder machen und Geduld bewahren. Viele von uns haben doch jetzt die Zeit dazu und zumindest sich zu überlegen, was das für ein Bereich sein könnte. Auch kann auf der Straße und im Supermarkt eine Geste des Verständnisses und der Rücksichtsnahme Wunder wirken und einen gestressten Menschen beruhigen, wie auch ein Dankeschön an den Mann, an die Frau, an der Kasse. So geben wir Gottes Gnade weiter, würde ich sagen, die wir selbst so erleben, die wir selbst 
erfahren. Und damit stärken wir andere und werden auch selbst gestärkt. Als Christen und Christinnen können wir auch die Chance nutzen, füreinander im Gebet einzustehen. Es tut gut, andererseits zu wissen, jemand betet für mich. Jemand am Morgen, am Abend denkt er an mich und wünscht mir Gottes Segen. Ich finde das eine ganz ermutigende Gedanke, eine Perspektive. Halten wir fest, auch und gerade in schwierigen Umständen wollen wir füreinander einstehen mit den Gaben, die wir von Gott empfangen haben. So kann die Vielfalt, die vielfältige Gnade Gottes von vielen Menschen erfahren werden und zum Segen werden. Dafür wollen wir heute und in den kommenden Tagen im Monat Mai beten. Amen. Vielen lieben Dank für die Andacht heute, Peter. Wir sagen danke fürs Zuhören und Teilen. Habt eine tolle Woche und bis nächsten Freitag, dieses Mal in Englisch, mit unseren Gästen Nikola und Paul. Also bis dahin, alles Gute, ciao and bye.